एक गवर्नमेंट का स्कीम है हर मंथली एक बड़े गांव को पूरा पंचायत के हिसाब से पांच चार पांच गांव जो आजू बाजू आते हैं वहां पे पूरा डिपार्टमेंट उसी गांव में जाके इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर को भी सीएस को भी तहसीलदार को भी सभी ऑफिसर्स को उस गांव में एक दिन पूरा रहना सुबह से शाम तक उसी गांव में बैठ के छोटा से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए पेंशन का है किसानों का है घरों का है हेल्थ टोटली जितने डिपार्टमेंट है टोटल 35 से 40 डिपार्टमेंट है तो एक गांव में जिस तरह की भी समस्या है उसको सॉल्व करना बोल के स्कीम सुबह से लेकर आप शाम तक ऑफिसर आपके गांव में रहेंगे और आप एक छोटा सा पानी का क्या प्रॉब्लम करेक्शन है या घर का है इलेक्ट्रिसिटी का है बस का है हॉस्पिटल का इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है आपको बिदर को आना पड़ता था रेलवे डिपार्टमेंट का है तहसील ऑफिस का है वहां आके सुबह से शाम तक वेट करना पड़ता है तो भी काम होना मुश्किल का काम है तो इसलिए ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से सुबह से शाम तक पूरा बिदर का जो भी डिपार्टमेंट है बिदर के तीस पैंतीस डिपार्टमेंट उसी गाँव में रहना रह के ऑन दी स्पॉट वहां पे सोल्यूशन प्रॉब्लम किसानों का गांव वालों का सॉल्व करना बोल के स्कीम है ये स्कीम के तहत यहाँ पे सभी ऑफिसर्स आए हैं सभी को आदाब दादापुर छोटा गांव है तो भी मैं डिप्टी कमिश्नर को बोल के इसी गांव में मीटिंग ये प्रोग्राम यहीं पे कंडक्ट करना बोल के एक छोटा गांव भी रहे तो यहाँ पे ये कार्यक्रम कंडक्ट किए हैं इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग तहसीलदार ईओ हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अध्यक्ष रमेश जी तो ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है हर मंथली एक बड़े गांव को पूरा पंचायत के हिसाब से पांच चार पांच गांव जो आजू बाजू आते हैं वहां पे पूरा डिपार्टमेंट उसी गांव में जाके इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर को भी सीएस को भी तहसीलदार को भी सभी ऑफिसर्स को उस गांव में एक दिन पूरा रहना और सुबह से शाम तक उसी गांव में बैठ के छोटा से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए पेंशन का है किसानों का है घरों का है हेल्थ टोटली जितने डिपार्टमेंट है टोटल 35 से 40 डिपार्टमेंट है तो एक गांव में जिस तरह की भी समस्या है उसको सॉल्व करना बोल के स्कीम सुबह से लेकर आप शाम तक बाकी सब आपके गांव में रहेंगे और आप एक छोटा सा पानी का क्या प्रॉब्लम करेक्शन है या घर का है इलेक्ट्रिसिटी का है बस का है हॉस्पिटल का इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है आपको बिदर को आना पड़ता था रेलवे डिपार्टमेंट का है तहसील ऑफिस का है वहां आके सुबह से शाम तक वेट करना पड़ता है तो भी काम होना मुश्किल का काम है तो इसलिए ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से सुबह से शाम तक पूरा बिदर का जो भी डिपार्टमेंट है बिदर के तीस पैंतीस डिपार्टमेंट उसी गांव में रहना रह के ऑन दी स्पॉट वहां पे सोल्यूशन प्रॉब्लम किसानों का गांव वालों का सॉल्व करना बोल के स्कीम है ये स्कीम के तहत यहाँ पे सभी ऑफिसर्स आए हैं तो मैं सभी ऑफिसर्स का नाम वेला ऑफिसर्स के थोड़ा थोड़ा धन्यवाद है मैंने पहला पूर्व इला जनवरी के सभी गाँव के सभी मेरे दोस्त मेरे भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सब सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है सुबह से जिनका पेंशन नहीं हुआ पेंशन के लिए पेंशन का इस तरह से है वहां पे चेयरमैन मैं ही रहता हूँ पेंशन होंगे हैंडी कैप जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है 
मैं किसी को रोको बोल के नहीं बोलता इमीडिएट आते कि उसको कर को दो बोल के बोलता हूं तो तहसीलदार होंगे यू ओ रहते विलेज अपॉइंटेड रहते वहां पे हैंडी कैप स्कीम रहते पेंशन स्कीम रहते घरों का रहते जो भी है वो करके दे रहे मगर बीच में कुछ लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं एक आधो पेंशन दो चार पेंशन ला के हम कराए तुम कराए वो गलत बात है गवर्नमेंट की स्कीम है हमको रोज ऑफिस में बैठ के रोज देने नहीं होता तो मैं ऑफिसर्स को बोलता हूं जो भी अप्लाई अप्लाई करते हैं स्कीम्स में उनको इमीडिएट करके देना बोल के मैं ऑलरेडी बोला हूं वो सभी को गांव गांव सिटी में सभी जगह मिल रहे हैं तो आज के कार्यक्रम में सुबह से शाम तक जो जो प्रॉब्लम्स है इसमें नोट डाउन भी कर लिए हैं अप्लीकेशन लिए हैं जितने लोग भी अप्लीकेशन दिए इमीडिएट इसका सोल्यूशन करके रूल्स में आते हैं तो 100 परसेंट वो काम होगा अगर कुछ कोर्ट केस है या कुछ समस्या है तो उसको वेरीफाई होके फिर वो काम होगा अभी यहाँ पे मानिक राव पाटिल एक रोड के बारे में बोले हैं बच्च क्योंकि ये रोड जाने से तीन किलोमीटर का फर्क होता है रोड वहां लास्ट टाइम आप बोलने पे रोड बनाए हम 90 परसेंट रोड बनी है दद्दापुर तो जनवाड़ा बल्कि उसको चार पांच करोड़ रुपए लगा के रोड बनाए हैं और वो रोड पूरा मेन रोड को अटैच होने का ही था स्कीम हम पैसा भी इसी तरीके से सेंक्शन किए थे कि दद्दापुर टू जनवाड़ा बोल के मेन रोड बोल के मगर मेन रोड को जाने से पहले बीच में प्राइवेट लैंड हमारे भगवान राव बोल के प्राइवेट उनका जमीन है बोल के वो रुके तो वो सोल्यूशन के लिए दो चार बार हम डिप्टी कमिश्नर से भी बात किए बाद में हमारे ईश्वर जी ईश्वर खंडे जी क्योंकि वो भगवान राव पांडे उनके अच्छे संबंध है बोल के हालांकि ईश्वर खंडरे जी भी बोले भगवान राव थोड़ी सी रोड है वो छोड़ दो बल्कि अब एक बार अगर भगवान राव पांडे को बात करेंगे अगर वो रोड छोड़े हैं तो वहीं से बना देंगे अगर वो नहीं छोड़ते तो अभी मैं तहसीलदार यहाँ पे है कोई बाजू से रोड जाओ तो बेरे रोड अगले तो हो गए ना नोट गिड़े अली समस्या ये नहीं देना रोड के दूध कोटी दार कोटी रोड नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट आगे दे सब प्राइवेट लैंड बंद भी नहीं दे सेंट्रल गल डीसी तो ये बोलते हैं ना तीर्मान तक उन तक तो गो बहुत इतना हो डीसी इल्ला डीसी आप इतना ही सोमार नली माता ली तो हमारे शिवाजी राव मंदिर के बारे में बोले धन्ना मंदिर में धन्ना मंदिर के बारे में उसको बोले थे मुझे एक महीना दो महीने पहले तो मैं इस मंदिर को एक लाख साठ हजार रुपए द और वो पैसा भी तहसीलदार के पास आया है उसके लिए एक स्टीमेंट काफी पूछ रहे तहसीलदार तो मंडे के दिन शिवाजी राव तुम जाके उसको लाके यहाँ पे क्या करना है वो एक लाख साठ हजार में अगर वो स्टीमेंट बना गया तो वो पैसा आपको रिलीज हो जाएगा मंदिर का एक काम हो गया है और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है एक रोड के बारे में बोल रहे संजू भी बाबा बाव बोल तो उस कौन सा कौन सा दत्ता पुट्टो बाव दत्ता पुट्टो बाव आ रोड बनके हेड दे रहता हो ईगे ना हो ये लोग कौन तो नाम की तीर्मान तो करते हैं और रोड को इमीडिएट यो सर को भी मैं बात किया तो यो भी बोले सर वो आपके पास एक स्कीम आई वो स्कीम में रख दो काम आगे हम चालू करेंगे बोल के तो मैं वो स्कीम में रोड रख रहा हूँ कितने किलोमीटर है वो साढ़े तीन वो रोड का काम कब तक हो जाएगा आप लेटर दीजिए सर मैं हम प्रोसीडिंग करते करने लगा नाइन लैख से उद्योग खात्र में सर थर्टी फिफ्टी फोर में साढ़े तीन लाख पर किलोमीटर पर किलोमीटर तो वो काम चालू करेंगे वो वो रोड जो तीन चार किलोमीटर में आपके में अभी है उसके रोड को रखकर एक्शन प्लान में वो प्रोसेस चालू हो जाएगा एक महीने में पूरा कंप्लीट कराने लगा रहे 
पूरा ये यहाँ से स्टार्ट करके पूरा एंड तक वो बीच में थोड़ा थोड़ा अमाउंट देकर प्रॉब्लम हो रहा था अभी पूरा कम्प्लीट तीन चार किलोमीटर विलेज टू विलेज अटैच आर्ट भी करता गाँव टू गाँव तो वो सीवी नागरना के मंदिर के पास से वो रोड चार पांच किलोमीटर बड़ा रोड बन रहा है और सबसे पहले मैं आपको नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि हर आप हो हम हो अच्छा काम करने के लिए रेडी है जैसा पंचायत मेंबर भी पंचायत में अगर पैसा आ गया तो हो रो हमारे को बहुत क्वेश्चन करते नहीं है कहीं पच्चीस लाख होंगे पचास लाख होंगे पंचायत मेंबर ही कर सकते काम इसी तरह एमएलए का भी रोल होता है एमएलए को भी अगर कितना भी बजट आया तो इमीडिएट उसको काम चालू करते हैं ये दो तीन साल से कोविड कोरोना बोल के बजट कौन सा भी रिलीज नहीं हुआ अभी थोड़ा थोड़ा सा काम चालू हो रहा है तो अभी मैं आप रोड बोले रोड रखते हैं हमारे संजू बोल रहे थे कि अच्छा सा परमिट रोड बना दो बोल के वो भी स्कीम में अगर फंड आ गया तो उसमें रख देता हूं अभी जो काम चालू हो रहा है वो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वो काम चालू होगा मशान के सल्फ लैंड शमशान के लैंड के लगे जरिए अगर बगे एक परसेंट ये नहीं दिया तो फॉरेस्ट को लैंड नहीं दिया था रिकॉर्ड ना ले लैंड यार यूज मारे यार अगर मेल अब बेरे प्रश्न है बट पानी मत रिकॉर्ड नू प्रश्न बरतल आ रिकॉर्ड नॉरेस्ट अंत बंद अद सल स्वल्प अल समस्या आगल मत बोरे स्कीम इन स्कीम ऐन अंदर यारो जमीन को कोई जमीन बेचने वाला है तो उसको खरीद को हम देने के लिए रेडी ओनली मसान के लिए वो सरकार से पैसा है जैसा कैसा खरीद के लिए उसका रेट अगर पांच लाख है तो हम पंद्रह लाख देंगे तीन पट ज्यादा देना बोल के आर्डर बार अगर ऐसे कोई देने वाले हैं तो वो भी उनका लेटर हम देने रेडी है बोलते हम उसका पेमेंट करेंगे जो भी वो आज वो ऑलरेडी एक एक देने का रेट फिक्स होके उस तरह से वो सोल्यूशन होगा बस के जो भी इंचार्ज है के आर से यहाँ पे आके हैं मैं मंडे के दिन डीसी को बात करूंगा उन्होंने नोट डाउन करे हैं लेके गए हैं मैं मंडे बात करके वो जो भी बसेस का जाने का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले तो मैं दत्तापुर के सभी मेरे दोस्त मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे सर आपको हम बहुत मदद किए हैं बोल के डेली दत्तापुर में जनवाड़ा सर्कल में मालीगांव सर्कल में मुझे 60 विलेजर्स आते हैं सभी लोग मुझे मदद किए हैं क्योंकि इलेक्शन मोमेंट में बहुत सी जात अमीर गरीब पार्टी पक्ष ऐसे बहुत ज्यादा उस टाइम सामने आते हैं तो भी लोग मुझ पर विश्वास करके मुझे आशीर्वाद मेरे कष्ट के टाइम मुझे हाथ पकड़े हैं मैं जिंदगी में दत्तापुर के लोगों को एहसान नहीं भूल सकता संजू है मानिक राव है शिवाजी है विश्वनाथ है इस तरह से सभी गांव में दत्तापुर एक ही नहीं है मुझे जनवाड़ा सर्कल मालेगांव सर्कल के सभी लोग बहुत आशीर्वाद किए हैं क्योंकि आप जो आशीर्वाद किए हैं जो विश्वास रखे हैं मैं वो विश्वास को कभी भी विश्वासघात या धोखा देने का काम नहीं करूंगा जिंदगी में आप कहीं पे भी पूछ ले सकते हैं किसी गांव में भी पूछ ले सकते हैं मेरे से जितना हो सके उतना अच्छा काम किया हूं आप देखते हैं बेनेकनेली मंदिर तक डबल रोड बनाया दस बारह करोड़ रुपए हालांकि सिंगल रोड का प्रपोजल था पूरा बिदर से लेके मंदिर तक बिनकली मंदिर तक फिर वहां पे लास्ट टाइम दो बार तीन बार पानी का बहुत समस्या था तो एक दो बोरवेल मार के दिया और उसी तरह रोड फिर वहां से लेके
चामोड़ चामोड़ से ग्रेडन तक रोड फिर आपके इधर अंदर रोड आपके गांव में भी कितना काम किया हूं और टोटल इधर सिटी में एक हजार करोड़ से ज्यादा काम किया हूं सही बोल रहे आप आज का पेपर में सूर्यकांत साहब क्या बोल रहे मैं सब लेके आ रहा हूँ हेमकांत साहब खाली रिपीट काट रहे उनका नाम कर ले रहे क्यों नहीं नहीं हमारी का बोल रहे बात करेक्ट है बैठे हमारी का बोल रहा मानिक राव बोले सो बात करेक्ट है देखो मैं मेरा नेचर आपको मालूम है मेरे घर में मैं बोर्ड कौन सा भी काम का मैं आज तक कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया मेरा सोच क्या है मेरे घर में मैं काम करा बोल के बोर्ड लगाना कोई ठीक होता है क्या तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है कौन करे कौन नहीं करे गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिकॉर्ड को देख निकाल सकते हैं आरटीए बोल के आज निकला है आजकल आप मेरी बात भी मत मानो जो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं उनकी भी बात मानो आरटीए में डाल के पूरा रिकॉर्ड निकालो कौन कितने का काम किए बोल के आपको हकीकत में मिल जाता है तो हजार करोड़ के काम में मैं चार पांच एग्जाम्पल देता हूं जो वो काम है तो एक एक काम सौ करोड़ दो सौ करोड़ का काम है ये बिदर में हॉस्पिटल नहीं था पांच सौ बेड का हॉस्पिटल बना नया हॉस्पिटल ड्रीम्स हॉस्पिटल बोल के पुराना चालीस साल पहले का हॉस्पिटल था बाद में नया ड्रीम्स हॉस्पिटल बनाया हूं जिसको डेढ़ सौ करोड़ रुपए लगे हैं उसके मशीनरी पच्चीस तीस करोड़ के लगे हैं फिर उसी हॉस्पिटल में क्वार्टर्स रहने के लिए क्वार्टर्स रहने थे पच्चीस दस दस पच्चीस बीस बीस करोड़ के बिल्डिंग बनाए क्वार्टर्स रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स आप देख सकते हैं उसमें बीस पच्चीस करोड़ खर्चा हुआ है नर्सिंग कॉलेज ही बनाए उसी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बनाया हो उस कई चीजें इतनी लंबी पट्टी है वहीं पे स्टेडियम बनाया हो इंडोर स्टेडियम बनाया हो तो सभी काम किया हूं अब मैं झूठ बोले वालों के लिए कोई आंसर इतना झूठ बोलो कि हम उसको कुछ आप हो हम हो उसको आंसर कर सके तो इतना झूठ बोलेंगे कुछ किया नहीं बोलता मैं अभी क्या बोलू उसके लिए सभी बिदर की जनता जानती है हमारे बारे में और हम क्या किए बोलते तो खाली मैं एक एक वार्ड की बता रहा हूँ बिदर की एक वार्ड की वहां स्टेडियम बनाया अंदर इंडोर स्टेडियम है एक ही एरिया में दो ढाई सौ करोड़ का काम किया इस तरह से बच्चों के लिए बीदर में गवर्नमेंट की डॉक्टरी सीट है वो जो गवर्नमेंट की फ्री सीट मिलती है इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर में गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज लाया हूं वहां पे फ्री एडमिशन होगा सिर्फ जिस तरह से डॉक्टरी के लिए फ्री एडमिशन है इस तरह से बीदर में इंजीनियरिंग कॉलेज है मयूर आईटीआई ग्राउंड में उसको सौ करोड़ रुपए लगे आप जाके देख सकते हैं जिस तरह से मेडिकल कॉलेज है उस तरह से आईटीआई कॉलेज फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे था आपके मेडिकल कॉलेज में उसको निकाल दो वो भी मयूर में शिफ्ट किया हूं आईटीआई ग्राउंड नया पॉलिटेक्निक कॉलेज नया हॉस्टल नया गर्ल्स इसी तरह उसी ग्राउंड में आईटीआई कॉलेज बनाया उसको भी पच्चीस करोड़ रुपए लगे रिंग रोड आप देख सकते हैं रिंग रोड जो बना है देवदेव गार्डन से लेके पूरा हमीरापुर से लेके आपके चिटफेट से लेके पूरा यूनिवर्सिटी तक है वेटनरी यूनिवर्सिटी तक पहले वहां दस लाख थी जमीन आज दो करोड़ को लिए जमीन नहीं मिल रहा ऐसा है तो हर गांव में फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी परसेंट रोड ड्रेन लाइट का काम हुआ है अभी दस बीस परसेंट बचे हुए हैं वो भी काम हंड्रेड परसेंट पूरा होगा आप ऑटो नगर देख लीजिए गांधीगंज में जाते हैं आप गांधीगंज में पूरे रोड बना के शर्ट मार के पूरे रोड बनाए हैं इधर में सभी डबल रोड बनाए हैं गांधीगंज से जो रोड जाता है पूरा कमठाने को डबल रोड है हैदराबाद को रोड डबल रोड जाता है डिग्री कॉलेजेस बनाए हॉस्टल्स बनाए बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत कुछ काम किए काम एक साइड मुझे आप लोग सभी लोग गरीब बहुत ही खरीब से जानते हैं कि मैं कभी अमीर गरीब जात पात छोटा बड़ा कभी ऐसा कोशिश नहीं किया हो सकता है मैं किसी का एक दो काम नहीं कर सका होगा लेकिन किसी को दिल दुखाने का काम नहीं किया कभी अपने आप को एमएलए हो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं बोल के कभी बताने नहीं गया आप देखें 
आप लोगों को दूसरे एमएलओ से भी सौ भाव पड़ चुका है आप पिछले एमएलओ को भी देखे हैं और आजू बाजू भी एमएलए बहुत से एमएलए हैं वो लोगों को भी देखे हैं मुझे भी देख रहे हैं तो आपको सब लोगों का पता है क्या है बोलते तो मैं कभी भेदभाव का जात पात करने नहीं गया और कभी आप लोगों को दुख देने का इसलिए काम नहीं किया कि कोई भी आप कोई भी आप ऐसा उंगली नहीं बता सकता कि आपका एमएलए बदमाश है धोखेबाज है जात पात करता है ऊंच नीच करता है या किसी के गुंडा हिसाब करता है पीछे में कभी भी एक, एक ही गाड़ी लेके आता हूं गाड़ी में भी अब किसी आदमी को नहीं बिठाता सिर्फ एक पीए नहीं तो कोई तो एक दूसरे लोग कुछ भी नहीं है तो भी चार चार दस दस गाड़ी लेके आते पीछे पूरे लोगों को भर लेके कुछ नहीं रहता मेरे पास मैं मेरी सिक्योरिटी मेरा सब कुछ आपके जिस गांव में जाता हूँ आप ही लोग हैं अब मैं दत्तापुर आ रहा हूँ तो मेरी सिक्योरिटी मेरी हिफाजत मेरे सपोर्ट आप लोग ही छे अगर मैं कुछ छोटे मोटे काम नहीं किया तो भी आपका बोलने का हक मेरे को पूरा है आप लोगों को पूरा हक है आप अगर मुझे गुस्सा नहीं करेंगे मुझे हाथ पकड़ के नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे आप मेरे अच्छाई के लिए बोलते हैं कि सर यहाँ पे काम नहीं हुआ वहां पे काम नहीं हुआ क्योंकि आप ही मदद करने वाले हैं मुझे उस टाइम आपको लोग भी बोलते हैं कि भाई आप जिसको मदद करो बोल रहे हैं ये काम नहीं हुआ बोल के तो इंसान कब तक जिंदा रहता पता नहीं आप देखे इसी कंटी विलेज में एक महीना होगा कंटी अलम्बर विलेज में दो माँ दो छोटे बच्चे घंटी विलेज में माँ कपड़े धो रही बच्चा आठ दस साल का बच्चा पानी खेल रहा है खेलते खेलते पानी में डूब रहा है तो माँ उसको बचाने के लिए जाती है बचाने के वास्ते माँ भी बेटा भी अंदर ही चले जाते दोनों खत्म एक माँ ने दो माँ एक ही घर में दो माँ दो बच्चे क्योंकि दोनों भाइयों के वो बीवी थे दोनों भाई के बीवी आके वो कपड़े धोते हैं दोनों के बच्चे पानी में खेलते हैं दोनों डूबते हैं तो दो माँ दोनों बच्चे जमीन खत्म होते हैं तो वो लोग कभी किसी का बुरा नहीं किए किसी को हट को ठहरे न बोले किसी को भेदभाव नहीं किए किसी पॉलिटिक्स नहीं किए किसी को जलस उनके दिल में नहीं था वो खाली मेहनत करके खून पसीने की कमाई खाते थे लेकिन वैसे लोगों को भी खुदा छोड़ा नहीं खुदा एग्जांपल दे रहा है कि मैं अच्छे लोगों को गरीब लोगों को भी जब नहीं छोड़ सकता तो बड़े पैसे वाला या गांव में पटेल पटवारी या अपने आप को ज्यादा खेती रखने वाला ये सुनिए समझना कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा बोल और उसी तरह अलम्बर विलेज में सेम एक दिन आगे पीछे एक माँ को दो बेटे एक अठारह साल एक बीस साल छोटा भाई पानी में डूब रहा है बोल के बड़ा भाई बचाने का दोनों बेटे खत्म उसी तक उसकी माँ के घर पे गया तो मेरा शर्ट पकड़ के रो रही थी मैं मर मर मुझे खुदा बोला मार देना था लेकिन मेरे दोनों बच्चों को मैं जाके एक लाख बीस हजार रुपये दिया उस दिन यहाँ साठ हजार रुपये दिया वहां तीस तीस एक लाख बीस हजार रुपये दिया तो भी वो लोग बोल रहे थे सर मेरा सब कुछ लुट गया आप ये दे रहे तो मैं बोला यार मैं कुछ ना कुछ ये कुछ ना कुछ आपको काम आएंगे जरूर प्लीज रख लो बोल के उनको छोटी सी मदद किया लेकिन उनको हुआ बोल के हम चुप नहीं बैठना चाहिए एक दिन मुझको भी होगा मेरे भी बच्चे हैं मेरी भी माँ है मेरे भी भाई है हंड्रेड परसेंट होगा किसी को किसी घर पे जल्द से जल्द ये खुदा प्रॉब्लम लाने वाला और लाएगा हमको नहीं छोड़ेगा किसी को नहीं छोड़ेगा उसका सिस्टम है कब आएगा किस वो रास्ता किस तरीका रहेगा पता नहीं मगर तकलीफ वो दिन बहुत कोई नहीं बचाएगा वो दिन में सिर्फ वही बचाएगा हमारा अच्छा काम हम किसी के लिए कुछ ना कर सके तो हमारा दिल तो साफ रहे हम लोगों को मदद करना हमारा कर्तव्य है 
जो खुदा के तरफ से हुकूमत हर इंसान अपने अपने हिसाब से गरीब को हमें किस तरीके से हमें मदद करना हम आज का जमाने में मदद कितना हो कर रहे हैं मगर आज के जमाने में दिल में लोगों के दिलों में क्या गए ये आगे क्यों इन्हें अमीर क्यों इन्हें गरीब क्यों इन्हें इसमें क्यों बोल के वो क्या बोलते जलस पैदा हो गई उसका नुकसान होना इसका इसका खराब होना अरे सबसे बड़ा खराब तो मेरे घर पे होने वाला है वो टाइम आने वाला है तो उसके लिए हम खुदा से हमेशा जिस जिस समाज में हो उस खुदा को रास्ते पे मसूर पकड़ लेके जाए कब हम जाके वापस आ सकते हैं आपके गांव में भी मैं एक दो बार ध्यान हुआ तो आया था तो मैं दत्तापुर के सभी मेरे दोस्तों को काम तो होते रहेंगे मगर आपका लीडर या आपका दोस्त या आपका भाई ईमानदार होना चाहिए सबसे पहले ईमानदार मैं इतने मेरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में इतने ऑफिसर्स है इतने डिपार्टमेंट है छोटा प्यून भी क्यों नहीं रहता बड़ा ऑफिसर भी क्यों नहीं रहता मैं वो प्यून को भी पहले मिल के हाथ मिलाता हूं क्योंकि इंसान तो एक ही है उसका पोस्ट उसकी जाति अमीर गरीबी अलग होंगे मगर खुदा के नजदीक तो सभी लोग एक है और मरने के बाद सभी का ठिकाना एक ही है अमीर गरीब जात पात अगर कुछ रहता तो ठिकाना अलग अलग रहता था पैसा वाले का ठिकाना वो बहुत बड़ा महल बन के उसके अंदर डालते थे उसको जमीन के अंदर ऐसा नहीं है बड़ा लीडर है तो वो लीडर को अच्छा सा बड़ा घर बना के एसी बना के एसी फिट करके उसको अंदर डालते थे गमीर गरीब को जो जगह है अमीर को भी वही है लीडर को भी वही है तो कहीं भी जाओ चाहे छोटा रहो या बड़ा रहो मैं आठ दिन पहले दत्तापुर में यहीं से जा रहा था जनवाड़ा जा रहा था किसी का ध्यान हुआ मैं उनके बारे में खाना खिला रहे बोला तो मैं बोला पहले रुको थोड़ा तो खाना खाएंगे हम मंदिर मस्जिद चर्च शादी का तो बहुत खाते हैं मगर गरीब के घर में रुके परसों खाना खा के गए हैं दत्तापुर रोड पे ये घर तो ये बहुत सीरियस मैटर है ये दुनिया के काम ऑफिसर एम एल कितने आए कितने जाएंगे आप लोग इस बात पे आपको गर्व रहना कि आपका एम एल ईमानदार है धोखेबाज नहीं है जात पात नहीं करता सुख दुख में साथ देता है कितने लोगों को मैं हर वक्त गरीब को सुख दुख में शादी में एक्सीडेंट में मेरे से जितना पैसे से मदद करना पैसे से मदद करता हूं बस होना बोलो तो हमारे पास चार छह बसेस है इसी सुबह से शाम तक डेली नौ बस डेली से मिल जाते फ्री सर्विस में पानी के टैंकर है फ्री सर्विस में मगर आप लोग भी घर चला रहे हैं हम भी चला रहे हैं यहाँ सभी स्टाफ बैठा है सभी लोग घर चला रहे हैं एक घर चलाना कितना मुश्किल है एक फैमिली को मेंटेन करना मुश्किल है वो घर में जाके पूछो खुद मेरे घर में जाके पूछो हमारे मिसेस से क्या ही मिले है कि दस कंप्लेंट देते हमारे बारे में लोगों के लिए इतना करते बोल रहे हमारे घर के लिए नहीं कर रहे बोलते मेरे को तो हर परिवार का यही है कुछ ना कुछ कमी रहती है ये तो हम एम एल बन के पूरे चार पांच लाख लोगों को हर समाज के लोगों को हर वक्त काम करना मुश्किल का काम पहले भी बहुत से एम आके गए पहले ये भलती में आता था एक एम एल ए साल दो साल तीन साल को एक बार इधर आते थे कितने रोड बने थे कितने नाली बने थे कितने क्या काम हुआ था आप लोगों को मालूम है वो कोई तो एक गांव को एक एक लीडर रहता था वही एम एल ए बन के चलता था मगर मेरे पास मैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा सभी गरीब होंगे अमीर होंगे गवर्नमेंट से रहते एग्रीकल्चर होते यूथ होते कोई भी डायरेक्ट मेरे से आके मिल सकता है या ज्यादा काम है तो मैं खुद उनके पास उस गांव को मैं खुद आता बोल के मेरा ये सिस्टम मैं खुद आके देखता बोल के तो मैं हर बच्चे बच्चे को हर गरीब को हर गांव में हर इंसान को एक एमएलए क्या होता है बोल के बताया मैं तो पहले एमएलए के गेट के नजदीक खेरे तो भी एमएलए मिलता नहीं ये हकीकत है मैं भी बहुत से एमएलए के घर में एमएलए रह के जाता हूं मुझे भी दो दो चार चार घंटे खरना पड़ता है मुझे खुद शाक होता है यार मैं भी एमएलए हूँ मैं तो मेरे बेडरूम में भी बुला देता हूँ और पांच मिनट रुके तो पब्लिक को टेंशन होता है कि नहीं कि मेरे को टेंशन हो जाता है भाई लोग वेट कर रहे बोलते 
मैं कई जगह गया हूं तो बोले नहीं एम एल ए सब सो गए उठते नहीं तुम कोई भी हो एम एल ए होंगे मिनिस्टर होंगे हम ऐसा देखे तो जगतपुर के मेरे सभी वास्तवों को आज यहाँ पे आपके खाते पूरा डिपार्टमेंट 25 से 40 डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स को लेके मीटिंग कर रहा हूं जितना हो सके उतना आपके प्रॉब्लम हम जरूर सॉल्व करेंगे और मैं इस पोजीशन पे हूं मुझे बिदर की हिस्ट्री में तीन बार कंटिन्यू कोई एमएलए ने बना एक बार बना तो दूसरी बार नहीं बना है हिस्ट्री है सत्तर साल की आप निकाल को देखो सेम एम एल ए सेकेंड टाइम नहीं बना सर तो मैं कंटिन्यू तीन बार एम एल ए बना महीने बना मेरे आप में कुछ नहीं आप लोग ही मुझे तीन टाइम विश्वास करा नहीं तो एक बार एम एल ए बना तो दूसरी बार उसकी हालत ही खराब हो जाती है जात पात में तो डाल देते हैं करप्शन में तो डालते हैं या धोखेबाजी में तो बड़ा अलग अलग रीजन से उस एम एल ए को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है लेकिन मुझे तीन बार पंद्रह साल हो गए तीन बार भी मैं बनने पे मुझे लोग प्यार ही प्यार दिए और मैं ये प्यार ये विश्वास को कभी होना नहीं चाहता मैं भी किस्मत वाला हूँ कि मुझे भी प्यार करने वाले जितने बीदर के लोग हैं उनमें मैं एक एम एल मुझे अधिकार जो मिला और इस अधिकार को मैं ईमानदारी से हमेशा निभाता हूँ हर कष्ट में गरीबों के होंगे किसानों के होंगे गाँव में होंगे जब भी बुलाए मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि उन तक जाके हेल्प करना बोल के कभी हम लोग जब भी कष्ट में आए हम जब भी परेशान थे दद्दापुर में मुझे हाथ पकड़े हैं मुझे इस पोजीशन पे ला के ठहराए हैं और जिंदगी में आगे भी मैं अगर कुछ कष्ट में रहा तो मेरा हाथ पकड़ना आप मुझे मदद करना बोल के मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी काम आपका है मेरे मैं जब से एमएलए हूं पंद्रह साल से कोई भी ऑफिसर मेरे हद तक तो खराब नहीं निकला अगर कोई एक तो ऑफिसर खराब था तो भी मेरा नेचर देख के मेरा स्वभाव देख के वो सबसे अच्छा बन गया ये सब अपने हमारा व्यवहार पे लोग अच्छे हो जाते हैं नहीं तो हमारे व्यवहार से भी कुछ ऑफिसर डबल खराब भी हो जाते हैं ये कैसा एम एल एक अपने आप को बहुत तो देखो ऐसा एम एल ए ऐसा ऑर्डर करते हैं उसको ठहरा करके रफ राइट करते हैं मैं बोले हम मैं प्यार से भी उनका दिल जीत सकता हूं हम एम एल ए प्यार से दिल जीत के प्यार से काम कराएंगे बोलते मैं नाइनटी परसेंट सभी ऑफिसर्स को बहुत ही मोहब्बत से प्यार से वो लोग का खुशी से काम करा के लेना वो बहुत बड़ी बात है इसके लिए मैं सभी लोगों को दादापुर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि हम हमेशा खुदा को बहुत मजबूत पकड़े हमारे अच्छे बच्चों को अच्छा पकड़े क्योंकि तुम जो कष्ट उठाए वो तुम्हारे बच्चे नहीं उठा सकते आज जमाना बदल गया है टेक्नोलॉजी बदल गई है तुम्हारे तुम लोग कैसे कैसे कष्ट उठाए तुमको मालूम वो भगवान को ही मालूम कितना कष्ट उठाए वो कष्ट तुम्हारे तुम्हारे बच्चे नहीं उठा सकते इसलिए एजुकेशन अच्छा पढ़ाइए एजुकेशन के लिए जो भी बोले मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा